వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి నుంచి మనకి దాదాపు అరవై మూడు వేల జాబ్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన సిలబస్ అండ్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ సిలబస్ అండ్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అనేది బ్రీఫ్గా తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ వీడియోలో ప్రయత్నిద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఈ గ్రూప్ డి గ్రూప్ డి జాబ్ సాధించడము ఈజీయా లేకపోతే కష్టమా అంటే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి అంత కష్టము కాదు అలాగని చెప్పేసి అంత సులభము కాదు దీనికి ఉన్న కాంపిటీషన్ చాలా హెవీగా ఉంది ఆల్రెడీ మనకి మొన్న మొన్నటి న్యూస్ పేపర్ చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి అదేవిధంగా ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే అదేవిధంగా ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ మన తెలుగు న్యూస్ పేపర్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఇండియన్ న్యూస్ ఆ న్యూస్ పేపర్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే మొదటిసారి ఇంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ అనేది గ్రూప్ ఆర్ఆర్బి నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో భారీ ఎత్తున కాంపిటీషన్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనకి మెన్షన్ చేసేసాడు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ రావడానికి కూడా కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే చాలా సంఖ్యలో దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు కోట్ల మంది అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా వైజ్గా సో రిజల్ట్ రావడానికి కూడా కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పడుతుందని ఆర్ఆర్బి నుంచి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చింది సో కాబట్టి మరి మరి దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మనం జాబ్ సాధించవచ్చు అండ్ ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది భారీ నోటిఫికేషన్ కదా అని చెప్పేసి ఇది ఒకటే హోప్ పెట్టుకోవద్దు దీంతో పాటుగా ఆల్రెడీ డిఫెన్స్ అండ్ కానిస్టేబుల్స్ విఆర్ఓ విఆర్ఏ సమదర్ ఇంకా ఏవి ఉంటే అవి అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇది ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ పడ్డ ఎక్కువ పోస్టులు పడ్డాయి కదా అని చెప్పేసి ఓన్లీ ఇది ఒక కోచింగ్ తీసుకోవడము దీనికి సంబంధించిన కోచింగ్ ఒకటే తీసుకొని బ్లైండ్గా దీని మీద వెళ్ళిపోయి ఒక రెండు నెలలు తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసేసి అప్పటికి రిజల్ట్లో మన పేరు లేకపోతే అప్పుడు తీరా బాధపడి ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ అయిందని బాధపడే కంటే అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న అన్ని మిగతా జాబ్స్ కూడా అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్నిటికీ అప్లై చేయండి ఇది కాకపోతే అది అది కాకపోతే ఇది ఏదో ఒకటి వస్తుంది కంపల్సరీగా అంతేగాని ఒకటే దాని మీద వెళ్ళకూడదు ఇది ఇప్పుడు ప్రతి వీడియోలో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు నాకు ఇలా చెప్పడం వల్ల నాకేం యూజ్ లేదు ఏదో మీకు యూజ్ అవుతుందని ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవాలి అన్ని జాబ్స్కి ఏ జాబ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దనే ఉద్దేశంతోనే నేను ప్రతి ఒక్క వీడియోలో అందరూ అప్లై చేయండి ప్రతి ఒక్క జాబ్కి అప్లై చేయండి అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూప్ డికి సిలబస్ని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మనకి నాలుగు పాటలుగా విభజించడం జరిగింది ఫస్ట్ పాటలో మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆన్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ నాలుగు పార్ట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క పార్ట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఈ రెండు మూడు నెలలే మనకు టైం ఉంది కాబట్టి అంత సబ్జెక్ట్ కవర్ చేయడము అవుతుందా అవ్వదా అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవ్వదు మొత్తం అన్ని సబ్జెక్ట్ కవర్ చేయాలంటే సో కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అదేవిధంగా సెకండ్ పార్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ నాలుగు ఈ మూడింటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి జనరల్ సైన్స్ని కొద్దిగా పక్కన పెట్టండి కొద్దిగా పక్కన పెట్టండి అంటే మొత్తానికే పక్కన పెట్టద్దు దీని మీద తక్కువ టైం కేటాయించండి ఎందుకంటే ఈ జనరల్ సైన్స్ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందో అర్థం కాదు సో కాబట్టి దీనికి రోజుకు ఒక గంట మాత్రం కేటాయించుకొని మిగతా వాటికి రెండు రెండు గంటలు కేటాయించండి ఓకేనా ఈ మూడింటిలో మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ సాధించుకోగలిగినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి జాబ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈ జనరల్ సైన్స్ రోజుకు ఒక గంట ప్రిపేర్ అవుతూ ఇంపార్టెంట్ ఇంపో ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రం చదువుకోండి ఈ జనరల్ సైన్స్లో ఏం చదువుకోవాలో కూడా నేను చెప్తాను అదేవిధంగా ఈవెంట్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీని తర్వాత దీంట్లో క్వాలిఫై అయితే నెక్స్ట్ రౌండ్ ఈవెంట్స్ కదా ఈవెంట్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎంత ఈజీగా మనం ఈవెంట్స్ని కూడా దాటుకొని వెళ్ళొచ్చు అనేది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అండ్ ఈ సిల సిలబస్ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకునే ముందు నాకు చాలామంది కాల్ చేసి కానీ లేకపోతే కమెంట్స్ బాక్స్లో కానీ అసలు కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అసలు కలర్ విజన్ అంటే ఏంది అసలుకి ఇక చాలామందికి తెలీదు వాళ్ళకి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్న విషయం కూడా తెలీదు కళ్ళు బాగానే కనబడతాయి కానీ కొంతమందికి కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఉంటుంది అసలు కలర్ బ్లైండ్నెస్ని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తే మీకు చెక్ చేసి చెప్తారు మీకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందా లేదా అనేది ఈ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్కి కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఉండకూడదు సరే మీకు ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే పైన మీకు కొన్ని రౌండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ రౌండ్లో ఉన్న ఒక మీకు టూ డిజిట్ నెంబర్ ఒకటి ఉంది దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా ఇది ట్వంటీ నైన్ ఇది కనబడితే మీకు కలర్ బ
నెక్స్ట్ మనం పార్ట్ ఏలో మనకి ఇక్కడ నాలుగు సార్ చాప్టర్లు అని చెప్పాము ఒక్కొక్క దాంట్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పాము ఈ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇక్కడ ఏ ఏ సిలబస్ చదువుకోవాలని కూడా ఇచ్చాడు నెంబర్ సిస్టమ్స్ బోర్డ్ మాస్ డెసిమల్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎల్సీఎం ఎస్సీఎం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ చదువుకోండి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ని ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి మొత్తం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెక్ పోయినా మినిమం బేసిక్ ఫార్ములాస్ ప్లస్ అసలు లాజిక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంది దీని బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏంటి దాని లాజిక్స్ ఏంటి ఆల్జిబ్రా జామెట్రీ టెక్నామెట్రీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ని మాత్రం కదిలియాలి ఓన్లీ సగం చేసి మిగతా సగం చేయలేకపోతున్న టైం లేదని చెప్పేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేపాటికి వదిలేదు ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ని చదువుకోవాలి మీకు బుక్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను మీకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అనే బుక్ కొనుక్కోండి క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్కి మీకు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ అనేది బుక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ చాలా బుక్ మంచి బుక్ అది ఎందుకంటే సగం సిలబస్ అనేది దాంట్లో నుంచి ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో దాంట్లో నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు ఇరవై క్వశ్చన్లు ఆ బుక్ నుంచే వస్తాయి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఈ బుక్ని అనేది ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ నుంచి కూడా కొన్ని చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్గా చూసుకోండి ఈ మొత్తం చాప్టర్స్ కూడా ఈ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ రీజనింగ్ బుక్ ఇది ఇంకొక బుక్ ఈ బుక్ కొనుక్కోండి దీంట్లో నుంచి మీకు అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకోవట్లేదు కోచింగ్ తీసుకుంటే మనీ లేవో ఇంటికాడ ఉండి చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసము నేను ఈ బుక్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మీరు టచ్ చేయండి అదేవిధంగా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను మనం యాప్టిట్యూడ్ మీద రీజనింగ్ మీద అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ మీద కొన్ని వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ లింక్స్ ఇస్తున్నాను అవి కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ అంటే నిత్య జీవితంలో మన సామాన్య శాస్త్రం తెలుగులో చెప్పాలంటే లైఫ్ సైన్స్ అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే నిత్య జీవితంలో మన సామాన్య శాస్త్రం ఎంతవరకు మనకి ఉపయోగపడుతుంది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ దీంతోపాటు బయాలజీ కూడా మొత్తం నీట్గా చదువుకోండి దీనికోసం హైటెక్ విజయ రహస్యం అని చెప్పేసి మార్కెట్లో ఒక బుక్ అవైలబుల్లో ఉంది తెలంగాణ స్పెషల్ ఉంటుంది ఆంధ్ర స్పెషల్ ఉంటుంది ఇక్కడ తెలంగాణ బుక్ స్పెషల్ అని ఒక బుక్ ఇచ్చాను మీకు ఆంధ్ర స్పెషల్ బుక్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే లాస్ట్లో ఒక ముప్పై పేపర్లు తెలంగాణ గురించి అదేవిధంగా ఆంధ్ర స్పెషల్లో లాస్ట్ ముప్పై పేపర్లు ఆంధ్ర గురించి ఇస్తాడు మనకి ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్ర గురించి చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ మనకి ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ వీటి గురించి చదువుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో జనరల్ సైన్స్లో హిస్టరీ ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా జామెట్రీ ఇవ్వలేదు అలా అని చెప్పేసి సారీ జాగ్రఫీ ఇవ్వలేదు సో మరి జాగ్రఫీ మరి హిస్టరీని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు హిస్టరీని మాత్రం కొద్ది పైపైన టచ్ చేయండి జాగ్రఫీ మాత్రం మీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫోర్త్ పార్ట్లో ఇక్కడ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ మీకు జాగ్రఫీ అనేది జరుగుతాడు అదేవిధంగా ఎకనామిక్స్ అనేది పాలిటిక్స్ కూడా ఇక్కడ మీకు కవర్ చేసాడు అక్కడ లేకపోయినా జనరల్ సైన్స్లో అడగకపోయినా సో కాబట్టి ఈ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పోర్ట్స్ కల్చర్ అండ్ పర్సనాలిటీస్ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్లో నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మీరు ఇప్పుడే బుక్ కొనుక్కోవద్దు మామూలుగా ఇప్పటి నుంచి రోజు న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అవ్వండి ఈ ఈ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు తొమ్మిది నెలల ముందు కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి కంపల్సరీగా మీరు కవర్ చేయాలి ఇప్పుడే బుక్ కొనుక్కొని చదవద్దు ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామినేషన్కి కరెక్ట్ ఒక వారం ముందు ఒక బుక్ మంచి కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ కొనుక్కోండి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తం ఆ వన్ వీక్లో ప్రి కంప్లీట్ చేసేయండి ఇప్పుడే చదివితే మీకు గుర్తుండవు జస్ట్ అందుకనే మీకు ఎగ్జామినేషన్కి వారం ముందు మాత్రమే కొనుక్కోండి అదేవిధంగా అక్కడ మనం కటాఫ్ చూద్దాము కాంపిటీషన్ చూద్దాము సెకండరాబ్యాడ్లో ఇక్కడ మనకి మొత్తం యుఆర్ నుంచి మూడు వేల రెండు వందల యాభై నాలుగు ఎస్సీ నుంచి వెయ్యి పదహారు ఎస్టీ నుంచి ఐదు వందల ముప్పై ఓబీసీ నుంచి ఒక వెయ్యి ఏడు వందల డెబ్బై ఇరవై మూడు పోస్టులు అనేది ఉండడం జరిగింది కాంపిటీషన్ చూసినట్టయితే కటాఫ్ చూసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్లో జాబ్ వచ్చే కటాఫ్ అనమాట ఇది యూఆర్కి ఓసీ వాళ్ళకి ఎనభై రెండు మార్కులు వస్తే కన్ఫామ్గా జాబ్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎస్సీ వాళ్ళకి డెబ్బై ఎస్టీ వాళ్ళకి డెబ్బై ఐదు ఓబీసీ వాళ్ళకి డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై మార్కులు వస్తే కన్ఫామ్గా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేనేదో బోర్డ్ మెంబర్ని కాదు నేను ఈ డిజిట్స్ చెప్పడానికి కాకపోతే మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి ఓహో ఇదే టార్గెట్ నేను ఇలా చదువుకోవాలని మీకు ఐడియా రావడాన
ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే డెబ్బై ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే డెబ్బై ఐదు ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే డెబ్బై ఐదు తొమ్మిది నుంచి ఎనభై మార్కులు ఖచ్చితంగా రావాలి ఇది టార్గెట్ పెట్టుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి యాక్చువల్లీ ఇంకోటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంది మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది లాస్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్లో మనకి జాబ్ లిస్ట్లో మన పేరు ఉండాలంటే కట్ ఆఫ్ ఇంత తక్కువగా ఉంది ఒకవేళ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకపోతే యూఆర్ వాళ్ళకి నైంటీ ఉండేది ఎందుకంటే మన కాంపిటీషన్ మామూలుగా లేదు కాబట్టి సో మనం టార్గెట్ అనేది ఎక్కువ ఫిక్స్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇది అంతా జస్ట్ ఎస్టిమినేషన్ కట్ ఆఫ్ ఇది మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి మాత్రమే ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కొద్దిగా మంచిగా ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్ ఇండియా వైజ్గా మూడు నుంచి ఐదు కోట్ల మంది అప్లై చేస్తారు ఈ జాబ్స్కి గ్రూప్ డి జాబ్కి సికింద్రాబాద్లో అయితే తొమ్మిది లక్షల మంది అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏ ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పడినా కానీ వన్ ఈస్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎన్ని పోస్టులు పడితే దానికి సెవెన్ హండ్రెడ్ కాంపిటీషన్ వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ గమనించినా సరే లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకున్నట్టయితే మొన్న ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ కానీ లేకపోతే అంతకుముందు కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కాంపిటీషన్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్కటి వన్ ఈస్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కాంపిటీషన్లో అప్లై చేస్తారు ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అయినది వన్ ఈస్ టు వన్ మాత్రమే కానీ అప్లై చేసేది మాత్రం ప్రతి ఒక్క దానికి వన్ ఈస్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కాంపిటీషన్ మాత్రం అప్లై చేస్తారు సో కాబట్టి ఇండియా నుంచి మూడు నుంచి ఐదు కోట్ల మంది అప్లై చేసే అవకాశం ఉంటుంది మన సికింద్రాబాద్ జోన్ నుంచి తొమ్మిది లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు అది కూడా తొమ్మిది లక్షలు ఎందుకు తగ్గిందంటే యాక్చువల్లీ అందరు ఐటీఐ వాళ్ళు కొంతమంది టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి మాత్రం ఎలిజిబిలిటీ కాబట్టి కాంపిటీషన్ తగ్గుతుంది అదే బీటెక్ వాళ్ళకి డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా ఇస్తే ఇంకా అసలు కాంపిటీషన్ అనేది చాలా హై రేంజ్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మనకి జాబ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి దీని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం సేమ్ సిలబస్ ఉన్న వాటి వాటిని కూడా చదవండి అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏదైతే సిలబస్ ఉందో యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ సైన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకా చాలా వాటికి ఉంటుంది ఏదైతే కానిస్టేబుల్స్ కానీ బీఆర్ఓ బీఆర్ఏ కానీ డిఫెన్స్ కానీ ఇంకా సమ్ అదర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్కి అవన్నిటికి సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటితో పాటు అది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి ఎక్కువ జాబ్స్ పడ్డాయని చెప్పేసి దీన్ని ఒక్కటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మిగతా వాటిని వదిలేస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు చాలా చాలా ఇబ్బంది పెడతారు సో కాబట్టి అన్నిటినీ మనం ప్రిఫరెన్స్ తీసుకొని అన్నిటినీ అప్లై చేసి అన్నిటిని రాసుకుంటా పోదాం ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంది సిక్స్ మంత్స్లో డోంట్ వరీ దాని గురించి జాబ్ రాలేదని మీరు బాధపడద్దు ఓకే ఖచ్చితంగా ఆరు నెలలు ఈ ఫామ్లో అని ఫాలో అయిపోయి చదువుకోండి ఏదో ఒక జాబ్ అనేది వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు బెల్ బటన్ క్లిక్ చేశారో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి ఆల్